Dall'altra parte della strada c'è la piazza dei musei. Lì ci sarà una manifestazione e chi protesta ci mette un minuto a raggiungere questa via. È la più famosa d'Olanda per lo shopping. Tutte le firme della moda sono qui. Mettiamo questi pannelli per proteggere i negozi. Amsterdam si barrica. Dopo l'introduzione del lockdown a metà dicembre per limitare il diffondersi del coronavirus, il governo olandese una settimana fa ha inasprito le misure di sicurezza approvando anche un coprifuoco notturno. Il provvedimento ha scatenato violente proteste in molte città dei Paesi Bassi. Sono quasi un milione i contagiati da Covid-19 e circa 15.000 i decessi. Centinaia di arresti, saccheggi e feriti. Sono arrabbiati con il governo perché non hanno preso le decisioni corrette al momento giusto. Sono lenti con i vaccini, hanno ritardato il lockdown, non hanno chiuso in tempo le frontiere fermando aerei, navi e auto. Ero un ristoratore, ora faccio l'operaio. Ho due bar qui ad Amsterdam con mio fratello e siamo chiusi da quasi un anno. Abbiamo ottenuto qualche sussidio ma non è affatto sufficiente. Siamo frustrati anche noi ma non partecipiamo alle sommosse. La violenza non serve a nulla. La polizia è troppo dura. Io ho partecipato alle manifestazioni e loro sono arrivati con i cavalli, gli idranti. Si poteva risolvere in altro modo. Il problema sono i tagli alla sanità, la scuola, la mancanza di lavoro. Hanno affrontato male la situazione. Nei Paesi Bassi la mascherina è obbligatoria solo al chiuso. Ma il governo sta intensificando le misure restrittive. Scuole, negozi, ristoranti chiusi. Restano aperte solo le attività essenziali. Capisco che è difficile con tutte queste restrizioni, ma sono necessarie. Io lavoro in ospedale e vedo molti contagiati. Poi c'è anche la variante inglese del Covid, la più pericolosa. Senza queste misure sarebbe ancora peggio. Lavoro qui da 47 anni. La crisi non è mai stata così grave, anche se ci sono stati anni bui, ma mai così deserto. Questo perché Amsterdam è cambiata e ora dipendiamo completamente dal turismo. Il 90% dei miei clienti sono turisti. E speriamo che non duri ancora a lungo. La mia attività e tutte le altre qui, soprattutto la ristorazione, fallirebbero. E i manifestanti, come ogni domenica, si radunano nella piazza dei musei di Amsterdam. Qui c'è scritto la libertà è nostra. Il governo vieta le manifestazioni, questa non l'abbiamo organizzata. Siamo venuti qui per bere un caffè, fare un picnic e ci portiamo anche le nostre opinioni. Rivogliamo la nostra libertà, non vogliamo il lockdown e il coprifuoco. Guarda la maggior parte delle persone qui, sono calme, rilassate. Solo una piccola percentuale di persone è diventata violenta, perché non sa che fare. Molti non possono lavorare, andare a scuola, né uscire. Sono confinati in appartamenti di pochi metri quadrati e non sanno più come vivere. Il vostro governo e anche quelli degli altri paesi hanno autorizzato queste regole perché sono necessarie per proteggere le persone. È vero, se ti contagia il Covid-19 le persone rischiano di morire, ma i virus ci sono e ci saranno sempre. Dal drone stanno dicendo, è un ordine d'emergenza, abbandonate l'area, altrimenti le autorità useranno la forza. L'hanno fatto la settimana passata e quella prima contro i dimostranti.